但是他很强，态度也很认真。身为队长，我很高兴能够拥有这样的队伍。有他的加入，今年夏季 ZJDX 将会变得前所未有的强大。天仙配啊，这就是天仙配。陈哥的嘴角都翘起来了。还不怎么熟，我我成哥也夸夸我呀！这样的成哥我爱了。三三三三三三三无聊的，我会永远支持你的。成哥真是绝世好男人啊 ！ZJDX 将会变得前所未有的强大。还真的在笑。瑞哥，瑞哥，怎么了？你是不是要上厕所？憋不住了？哎，师傅，不是不是，瑞哥，你看这个。什么？王宇又喷你了？但是他很强。态度也很认真。身为队长，我很高兴能够拥有这样的队伍。有他的加入，手机还我。这不是以前的采访吗？都过去这么久了，你俩吵不吵？我和瑞哥正在看视频呢，你在夸我。夸你怎么了？采访提纲是以前工作人员写的，照着念而已。不信你问小瑞。是吗，瑞哥？假的，那小纸条上只是写的采访问题。谁敢教陆思成怎么回答记者问题的？手机还我，我不还我，我不我不还，给我，我不。就美这种事儿，还是得数着。爱护小动物是一种美德。你说谁是小动物？陆月，你拍照发给谁啊？不会是发到网上去了吧？怎么可能？我哪有那么低级？你比你想的更低级。接受采访的时候，双眼含春夸的停下来的也是他。你刚刚多事，嫂子来电话了吧？什么嫂子？嗯。哦，这个，你接。看热闹不嫌事儿大，死小孩。给我也来点。哥，刚才电话响半天了。谁啊？好像是你女朋友。陆夫人，我不是故意看的。闭嘴，不是那个陆夫人。喂。干什么呢？打了这么多遍电话你都不接，你在忙什么重要的事情？慢点说，急什么？口齿都不清了。而且你不是在开会吗？你怎么溜出来了？你公司要倒闭了，让你这么乱来？语气亲密，这种像埋怨又不是埋怨，是纵容的语气，是女朋友无误。我队友啊，什么夸他干什么？人家比赛打得好，我夸他怎么了？我去趟洗手间，你们先吃啊。
哥。干什么？虽然不知道未来谁有幸当你的陆夫人，不过我现在已经开始有点羡慕她，因为她一定会被你保护的很好，刀枪不入，风雨不侵。成哥，你是不是有女朋友了？你这是怎么了？满眼盛着酸。是在吃醋吗？别发疯了，少女，你不配。好了，肯定好看。嗯，嗯。什么？你来深圳？你来深圳干什么呀？我全国比赛开始了，我没时间陪你瞎闹。说吗？陆月什么时候和我说过，你要想见他，想让他回去，你自己去联系他。你别总拿离家出走来吓唬我，行不行？没事吧？我妈。好了，我知道了。我来烤吧，你想吃什么？你会烤吗？当然了。行，走，让他搞，交给你了。好喝。剪了剪了，这么开心。走走走走走。要不要？好，这点吗？啊，来，哎，谢谢。你咋不吃了？我吃多了会胖。嗯，好好吃啊。是永远没有办法理解一个拥有到了适婚年纪却连女朋友都没有的帅儿子，中年女性的心情。但是突然有一天，让他好不容易觉得有了希望，而这个希望又很快破灭的话，那可就真完蛋了。喂，哥。找你的相亲？相什么亲？你不觉得你说这话有点疯吗？我下周还要打比赛，我每天都有训练赛，我哪有空相亲啊？长得好看也不行。大家闺秀？大家闺秀是什么概念啊？不打扰我打训练赛，不打扰我打比赛，不在网上瞎蹦跶，不要求在每个大小节日都要见面，安静的如他不存在一样，是不是这样？是这样的话，我就接受。哎，成哥，大家闺秀，我喜欢。嗯，游戏还没玩明白呢，天天想着谈恋爱，那又咋了？这不太好吧？电子宠物饿了都还会震一下。我就是直男癌，这样不挺好的吗？你也不用再担心我的性取向了。不喜欢女人的直男癌更可怕，你怎么就……你干嘛不直接承认和那矮子有一腿不就行了吗？反正他又不知道。哎，没事，王女士的事情就包在我身上。嗯、喂，妈，是我。妈，你不要瞎搞啊！像我哥这样的高档货色。随便挥挥手，就有一堆女的夹道相迎，是不需要你替他相亲的。今年对于我们战队来说非常重要，我们今年很忙的，而且我们能不能拿冠军就要看今年了。嗯、呃，你说的对，我哥是到相亲的时候了。嗯，那我再帮你跟他说说。我妈说，再多说一句，相亲的人就从你一个变成我们兄弟俩。我才二十三岁，就不为了我们伟大的兄弟情谊而葬身我的青春了。相亲愉快！
听说对方是个漂亮的女人，和你同岁，名字叫苏罗，刚从英国留学回来，而且家里面和我们还有商业合作关系，相信你们一定是非常天造地设的一对。哥，你别这样看着我，反正我出卖你也不止这一次两次了吧。哥，你别生气啊！喂，妈。来，你把这个吃了，他就不生气了。所以说，你哥真的要去相亲啊？相亲就是走过场吧。王女士决定的事情，一般什么神仙都说不动的。不过，如果对方真的是一个又懂事又漂亮的大家闺秀的话，谈谈恋爱总比他成天像一个机器人一样好吧？说不定，人还能变得和善些。让你去相亲的时候，电话挂的比谁都快。我不一样，我有决战平安京。追月神就是我的女朋友。谈女朋友呢？追月神的连招都放不好，渣男。有时间斗嘴啊，还不如多做几页笔记呢。接下来的比赛可不轻松、啊。蓝战队是老牌的传统豪门，虽然这些年成绩不好，但也没有落入到打保级赛的程度，一直在联赛中的中上游徘徊。Fnatic 更加棘手一些，理论上来说，他是本小组内唯一一个能跟我们叫板的队伍，实力可不容小觑啊！你们应该很清楚吧？我记得上次训练赛，老猫就被对方抓得苦不堪言，最后却靠着中路童瑶才稳住阵脚。下路双人组强势优势拖到中后期，成哥接管比赛才能赢。所以说，还是要先好好做好功。